नमस्कार मी प्रज्ञा कुलकर्णी हस्तक गुरु किल्ले यशाची या कार्यक्रमात आपलं स्वागत सध्या बारावी नंतर एमबीबीएस ला ऍडमिशन घेण्यासाठी बऱ्याच पालक आणि विद्यार्थ्यांची धावपळ सुरू असते त्यात काही विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन मिळेलही मात्र अशा विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात एमबीबीएस ला कसा प्रवेश मिळू शकतो त्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते काय पात्रतेची गरज असते यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं आज आपल्याला मिळणार आहेत गुरु किल्ले यशाची मध्ये गुरु किल्ले यशाची मध्ये आजचा आपला विषय आहे परदेशातील एमबीपीएस प्रवेश आणि यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर अमित बोराडे डॉक्टर आपलं स्वागत मुळात कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी डॉक्टरांची थोडक्यात ओळख करून घेऊयात डॉक्टर अमित बोराडे हे फ्युचर डॉक्टर एज्युकेशनल सर्व्हिसेस चे फाउंडर आहेत डॉक्टर अमित बोराडे यांनी स्वतः रशिया मधून एमबीबीएस ची डिग्री घेतली आहे त्यामुळेच त्यांना रशियामधील एमबीबीएस च्या शिक्षणाचा अनुभव आहे त्यांनी एमसीआय ही टेस्ट पहिल्या अटेम्प मध्येच क्लिअर केली त्यामुळे ते विद्यार्थ्यांना या संदर्भात चांगल्या पद्धतीनं मार्गदर्शन करू शकतात दोन हजार अठरा मध्ये अभिनेत्री सोहा अली खान हिच्या हस्ते डॉक्टर अमित बोराडे यांना बेस्ट एज्युकेशनल कन्सल्टन्सी फॉर मेडिकल प्रोग्राम इन महाराष्ट्र साठी अवॉर्ड देण्यात आलाय तसंच दोन हजार एकोणीस मध्ये लिडिंग मेडिकल एज्युकेशन कन्सल्टन्सी महाराष्ट्र हा अवॉर्ड सुद्धा डॉक्टर बोराडे यांना देण्यात आलाय डॉक्टर मुळातच ह्या ज्या संधी आहेत याबद्दल अनेक विद्यार्थी पालक हे आशेनं बघत असतात मात्र बरेचदा माहितीच नसतं की हे सगळं कसं करायचं तर मुळात पात्रता काय लागते ऍक्च्युली पात्रता ही ठरवली जाते ही मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया तर्फे ठरवली जाते जे भारतीय विद्यार्थ्यांना किंवा भारतीय डॉक्टरांना लायसन्स देण्याचंही काम करत असते ज्याला रजिस्ट्रेशन नाही म्हणतात मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाचं यांची जी पा पात्रता आहे त्याप्रमाणे जर बघायला गेलं तर बारावीमध्ये आपल्याला बारावी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजीमध्ये किमान कास्टमध्ये असले तर फोर्टी पर्सेंट म्हणजे एकशे वीस मार्क आणि ओपन कॅटेगिरीमध्ये जर विद्यार्थी असले तर पन्नास टक्के म्हणजेच एकशे पन्नास मार्क तीन विषयांमध्ये लागत असतात त्याचबरोबर नीटची पात्रता आहे ती वेगळी आहे नीटमध्ये जर बघायला गेलं क्वालिफाईंग स्कोअर लागत असतो आता ह्या वर्षीचा जो क्वालिफाईंग स्कोअर आहे तो अप्रॉक्सिमेटली वन झिरो सेवन म्हणजे एकशे सात मार्क रिझर्व्ह कॅटेगरीसाठी आणि एकशे चौतीस वन थ्री फोर हा हे जे मार्क्स आहे हे ओपन कॅटेगरीसाठी आहे या पात्रतेत जर विद्यार्थी बसत असतील तर ते परदेशात जाऊ शकतात परदेशात गेल्यानंतर ते भारतात परत येऊन प्रॅक्टिसही करू शकतात काहीही प्रॉब्लेम नाही तर कारण हा जो क्रायटेरिया हा मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाने ठरवलेला आहे पण मुळात सुरक्षा किती महत्वाची कारण एकतर आतापर्यंत घडलेल्या अनेक अशा घटना आहेत ज्याच्यामुळे पालकांना भीती असते मनामध्ये तर त्याबद्दल थोडं आता सुरक्षेबद्दल जर सांगायचं झालं रशिया आणि भारताचे काय संबंध हे सगळ्यांनाच माहिती आहे म्हणजे रशिया जितका क्लोज आहे भारताचा तितका कुठलाच दुसरा देश नाही आहे त्याचबरोबर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आमच्या थ्रू जे विद्यार्थी गेलेले त्यामध्ये ऐंशी टक्के विद्यार्थिनी आहेत तर त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न सगळ्यात मोठा तिथे संपतोय जर ऐंशी टक्के विद्यार्थिनी जाऊ शकतात तर तिथे काही प्रॉब्लेम नाही त्यासाठी आम्ही काही फोन नंबर्सही देत असतो जुन्या विद्यार्थ्यांचे जेणेकरून आता बऱ्याच वेळेला काय होतं विद्यार्थ्यांना काही गोष्टी सांगितल्या जातात पण प्रत्येक वेळी त्या खऱ्या आहे की नाही हे बघण्यासाठी अगोदर किती विद्यार्थी गेलेले ते कसे शिकतात त्यांना काय सर्व्हिसेस देण्यात आलेले आहे त्याही बघणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर आपल्या हॉस्टेल्सला गार्ड असतात ठीक आहे सिटीचा ऍटमॉस्फिअर जो आहे सिटी इज व्हेरी फ्रँक इंडियन सोबत खूपच फ्रँक असतात तिथे तसा काही प्रॉब्लेम रशियामध्ये कुठेच नाही आहे बघायला गेलं तर त्याचबरोबर एम्बेसी भारतीय दूतावासाचे जे पर्सन्स आहेत तेही कॉलेजमध्ये मध्ये मध्ये व्हिजिट करत असतात त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जर पासपोर्ट रिलेटेड किंवा डॉक्युमेंट रिलेटेड जरी काही असेल भारतीय गव्हर्नमेंटचे काही डॉक्युमेंटेशन असतील किंवा ट्रॅव्हलिंगचे काही असतील किंवा आई वडिलांना जरी यायचं असेल पालकांना तरी ते जाऊ शकतात तिथेही सिक्युरिटीचा काही प्रश्न येत नाही त्याचबरोबर दुसरी गोष्ट जर बघायला गेली मी स्वतः तिथे दोन ते तीन महिने जात असतो ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना व्हिजिट करण्याचं त्यांचे जर काही अडीअडचणी असतील त्या सुधरवण्याचं काम तिथे केलं जातं त्याचबरोबर जर बघायला गेलं आपल्या महाराष्ट्राचे विद्यार्थी किती आहे आता महाराष्ट्राचे विद्यार्थी तीनशेच्या वरती विद्यार्थी ओनली महाराष्ट्रावर एका कॉलेजला आहेत असे पूर्ण रशियात जर बघायला गेलं तर बरेच विद्यार्थी आहे दोन ते तीन हजार विद्यार्थी असतील जे तिथे ऑलरेडी शिकतात ते म्हणजे प्रत्येक स्टुडंट फक्त मेडिकल साठी नाही तर बऱ्याच डिग्रीसाठी जात असतात तर इतके भारतीय जर तिथे आहेत तर त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही त्यामुळेच तिथे आणि जर बघायला गेलं तर बऱ्याच घरातले जे विद्यार्थी आहे ते भाऊ बहीण ज्युनियर सिनियर असतात तर तसा काही प्रॉब्लेम असतो तर त्यांनीही तिथे त्यांना रेफर कधी केलं नसतं तर ह्या गोष्टी सुरक्षेचं जर बोलायचं झालं तर फ्युचर डॉक्टर ही पूर्ण त्यांची विद्यार्थी त्यांची काळजी घेते ज्या विद्यार्थ्यांना अजून माहिती पाहिजे असेल त्याबद्दल तर ते ऑफिसलाही कॉन्टॅक्ट करून आमचे जे काउन्सिलर असतात त्यांच्यासोबतही कॉन्टॅक्ट करू शकतात आणखीन एक महत्वाचा भाग की मिळालेली डिग्री 
तेवढीच महत्वाची असते पण त्याच्यासाठी पुढच्या संधी काय आहेत त्याबद्दल थोडस सांगा आता पुढच्या संधीचं बोलायचं झालं हा बराच प्रश्न येतो म्हणजे बरेच आमचे इव्हेंट होत असतात इंटरव्ह्यूज होत असतात त्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी विद्यार्थ्यांचा किंवा पालकांचा हा एक गैरसमज फार झालेला आहे की बाहेरनं जर एमबीबीएस केलं तर त्याची व्हॅल्यू नाही आता त्याचं एक आपण छोटस उदाहरण घेऊ एक डॉक्टर जे बाहेरून एमबीबीएस करून आलेले आणि एक भारतात दोन्ही चांगले तर असतात पण कुठेतरी एक समज आपला काय असतो त्यांनी बाहेरनं एज्युकेशन केलेलं आहे चांगले डॉक्टर आहे मग तिथेच जे एज्युकेशनची जर गोष्ट आली तर एज्युकेशन उत्तम दर्जाचं आहे म्हणूनच बाहेरचे डॉक्टर चांगले त्याचबरोबर दुसरी जर गोष्ट आपण बोलायला गेलो त्याच म्हणजे व्हॅल्यूची की आल्यानंतर कसं तर आल्यानंतर एम सी एक टेस्ट असते त्यासाठी फ्युचर डॉक्टर एज्युकेशन स्वतः मार्गदर्शन करते आणि फ्युचर डॉक्टर एज्युकेशन स्वतः विद्यार्थ्यांच्या पास होण्याची गॅरंटी घेते आजपर्यंत कुठल्याच कन्सल्टन्सी ती घेतली नाही जसं मी स्वतः डॉक्टर आहे तर मला विद्यार्थ्यांना कुठल्या सब्जेक्ट जास्त मार्क्स येतात आणि कुठल्या सब्जेक्टला कमी या गोष्टी माहीत असल्याने मुलांना गाईड करणं सोपं पडतं त्याचबरोबर आल्यानंतर विद्यार्थी भारतीय डॉक्टर सारखे म्हणजे त्यांच्या जितक्या संधी तेवढ्याच त्यांना असतात आर्मी सेक्टरमध्ये करू शकतात स्वतःचंही क्लिनिक ओपन करू शकतात आर्मी नेव्ही एअरफोर्स त्याचबरोबर बघायला गेलं सरकारी रुग्णालयात पण प्रॅक्टिस करू शकतात किंवा प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये करू शकतात किंवा एखादी मोठी संस्था आहे तिथे ॲज अ मेडिकल ऑफिसर म्हणूनही कार्यरत होऊ शकतात त्याचबरोबर बाहेरच्या विद्यार्थ्यांना एक म्हणजे एक गिफ्ट म्हणून जे भेटतं ते मेडिकल टुरिझम हे क्षेत्र बाहेर देशातले पेशंट तुम्ही बऱ्याच वेळेला ऐकलं असेल बाहेर देशातले रशिया झालं पोलंड किंवा बऱ्याच देशातले फिनलँड वगैरे मधले पेशंट सेरिब्रल पाल्सी वगैरे साठी पण इंडियात येत असतात त्याचबरोबर आपले लिव्हर ट्रान्सप्लांट वगैरे ट्रान्सप्लांटेशनच्या प्रोग्रामही भारतात होत असतात तर त्या सेक्टरमध्ये ह्या विद्यार्थ्यांना ज्यांनी बाहेरनं एज्युकेशन केलेलं त्यांना जागतिक अनुभव असल्यामुळे तिथे लवकर अपॉइंट केलं जातं तर ह्या सगळ्या गोष्टी संध्या अशा संधी अशा भरपूर आहे बघायला गेलं तर म्हणजे एक डॉक्टर हे क्षेत्र असं आहे डॉक्टरला कुठल्याही ठिकाणी डॉक्टर हा स्वतः कधीच फाईल घेऊन फिरत नाही कारण त्यांना हॉस्पिटलचे अपॉइंटमेंट लेटर स्वतः येत असतात तर तोच एक बेनिफिट असतो फक्त डॉक्टर्सला आपण परदेशात जाऊन राहणं म्हणजे थोडस अनेकांना भीती असते तर ती जी वसतिगृहाची सोय असेल बरोबर खाण्यापिण्याची सोय असेल ती कशा पद्धतीने केली जाते आता मी फक्त फ्युचर डॉक्टर बद्दलच बोलेल सध्या कारण फ्युचर डॉक्टर एज्युकेशन सर्व्हिसेस एक वेगळेपणा जो आहे तो हाच आहे आपण जिथल्या ज्याही कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांना पाठवतो तिथे महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यांसाठी एक सेपरेट वसतिगृह करत असतो त्याच त्यामुळे काय महाराष्ट्रीयन कल्चर जे डेव्हलप होतं मुलांना घरची आठवण येत नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यासही व्यवस्थित होतो आणि एका रूममध्ये दोन किंवा चार विद्यार्थी असतात जसं डिस्प्लेला बघू शकता ते विद्यार्थी की दोन ते चार विद्यार्थी असल्यामुळे तोही एक प्रॉब्लेम येत नाही डबल बेड सिस्टम आहे सिंगल बेड सिस्टम आहे त्याचबरोबर रूम हिटर्स पण दिलेले आहेत जसं अजून एक प्रश्न आहे वसतिगृहांच्याच बाबतीत की जे थंडी फार आहे मग मुलं कसे सर्वाईव्ह करणार तर रूममध्ये ही थंडी वाजत नसते कारण रूम हिटर्स असतात वॉटर हिटर्स असतात गव्हर्नमेंट थ्रूच ते वॉटर सप्लाय हॉट वॉटर सप्लाय चालू असल्यामुळे रूमचं टेम्परेचर मेंटेन असतं त्याचबरोबर बघायला गेलं सगळे आपण वायफाय प्लस लॉबी ही आपण दिलेली आहे लॉबी ही भरपूरच मोठी वीस पंचवीस मुलं किंवा मुलींच्या हॉस्टेलला मुलींच्या हॉस्टेलला सेपरेट यांचं मुलींचं आणि मुलांचं वसतिगृहही सेपरेट आहे त्यामुळे ती ही एक काळजी नाही आहे लॉबीमध्ये विद्यार्थी ग्रुप डिस्कशन किंवा अभ्यास करायचा आहे ग्रुपमध्ये किंवा काही डान्स प्रॅक्टिस कल्चरल ऍक्टिव्हिटी जर करायची तेही करू शकतो त्याचबरोबर आपण व्हिडिओ ऑडिओ लेक्चरसाठी टेलिव्हिजनही दिलेलं आहे आणि त्याचबरोबर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट पालकांशी कॉन्टॅक्टमध्ये असणं त्यासाठी आपण वायफाय पण फ्री ऑफ कॉस्ट दिलेले हॉस्टेलमध्येच जेणेकरून विद्यार्थी व्हॉट्सअपवर त्यांच्या पालकांशी बोललं तर त्यांना वाटणार नाही की आपण कुठे तरी लांब आहे आता आमच्या वेळेला तर व्हॉट्सअपही नव्हतं त्यामुळे विद्यार्थ्यांना तोही एक प्रॉब्लेम होता पण आता सध्या कनेक्टिव्हिटी सोपी झाल्यामुळे काहीच प्रॉब्लेम येत नाही बऱ्याचदा पालकही विजिट करतात कॉलेजला म्हणजे दुसऱ्या तिसऱ्या पहिल्या वर्षाला पालक येत असतात विद्यार्थ्यांच्या त्याचबरोबर आता खाण्याचं जर बघितलं आपण मेस वगैरेचं तर मेस आपली कम्प्लिटली महाराष्ट्रीयन ऐंशी टक्के महाराष्ट्रीयन फूड देत असतो कारण घरात आहे आपण पूर्ण दिवस महाराष्ट्रन खात नाही कधी साऊथ इंडियन फूड कधी नॉर्थ इंडियन हे बनवत असतो त्याचप्रकारे मेसमध्ये ट्वेंटी पर्सेंट साऊथ नॉर्थ आणि एटी पर्सेंट महाराष्ट्रीयन फूड आहे त्यामध्ये फळभाज्या सगळ्या भेटतात जसं आपल्या इथे बटाटे वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत तिथेही आहेत पण मसाल्यांचं काय तर मसाले आपण इथनं एक्सपोर्ट करत असतो आणि विद्यार्थ्यांना तीन वेळेचं जेवण तीन वेळेचं जेवण म्हणजे ब्रेकफास्ट सकाळचा नाश्ता दुपारचं जेवण आणि रात्रीचं जेवण ह्या तिन्ही गोष्टी तिथे प्रोव्हाइड केले जातात कुक जे आहेत ते आपल्या मुंबईला शेफ होते एच पीचे हिमाचल प्रदेशचे ते तिथे आपण अपॉइंट केलेले आहे मुंबईला त्यांनी स्वतःचा हॉटेलचा एक्सपिरियन्स आहेच त्यांना तर त्यामुळे मॅन
चांगली होती है पण मुळात जी एज्युकेशन सिस्टीम आहे शिक्षण व्यवस्था जी आहे ती कशा पद्धतीची आहे आता शिक्षण व्यवस्थेवर पण बऱ्याच विद्यार्थ्यांना प्रश्न तर असतात रशियात गेलं तर तिथला सिलेबस वेगळा असेल किंवा मग ते सिलेबस आपल्या इथे शिकवला जातो की नाही तर यासाठी पण विद्यार्थ्यांना काळजी करण्याची गरज नाही बरेचसे सगळेच नाही पण बरेचसे असे विद्यापीठ आहे जिथे आपण आपले भारतीय शिक्षक किंवा हिंदी भाषिक शिक्षक देतोय सगळ्याच विद्यापीठांमध्ये शक्य नसल्यामुळे काही विद्यापीठांमध्ये आणि त्यामध्ये खूपच कमी ऍडमिशन्स असतात ऍक्च्युली त्याचबरोबर सगळ्या विद्यापीठांमध्ये एक कॉमन गोष्ट आहे ते आपण भारतीय अभ्यासक्रम तिथे राबवतोय ज्या बुक्स आपल्या भारतात जसं अनाटॉमीसाठी बी डी चौ रसियाची बुक लागत असते त्याचबरोबर चटर्जींची बुक आपली फिजिओलॉजीला इंदरबीर सिंगची हिस्टॉलॉजीला तर ह्याच ज्या बुक्स ज्या भारतात वापरतो त्याच आपण तिथे विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमात देत आहेत त्याचबरोबर जर बघायला गेलं सगळा अभ्यासक्रम हा एम सी आय एम सी आय प्रमाणेच आहे मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या एक्झामला जो काही अभ्यास लागतो तोच अभ्यास तिथे केला म्हणजे मुलांना करून दिला जातो त्याचमुळे जसं मी सुरुवातीला पण सांगितलं मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाची जी काही जबाबदारी ती आपणच घेतोय त्याचं मेन कारणच आहे की जर पाच किंवा सहा वर्षाचे काही ठिकाणी पाच वर्षाचे कोर्स आहे काही ठिकाणी सहा वर्षाचे तर तिथं तेवढं जे काही शिकवलं जातं ते भारतात येऊन त्यावरच एक्झाम असणार आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ते अवघड जात नाही बऱ्याचदा काय होतं कॉलेजला गेल्यानंतर तो सिलेबस नसला तर मुलांना एम सी आयला अडचण येते पण मुलांनी जर हे जर बघितलं त्या कॉलेजला आपला भारतीय सिलेबस आहे आणि एम सी आयचा आहे तर मुलांना एम सी आयची पण काळजी करण्याची गरज नसते आल्यानंतर जी एक्झाम द्यायची त्याचं काय टेन्शन असेल विद्यार्थ्यांना तर त्या बाबतीतही काही डिस्कशन असेल तरी ते ऑफिसला फोन करून त्याचेही डाऊट्स विचारू शकतात त्याचबरोबर शिक्षण पद्धतीचं बोलायला गेलं तिथे मंथली टेस्ट असतं आपल्या इथे जसं सेमिस्टर वाईज किंवा इयर पॅटर्न चालू तिथे सेमिस्टर पॅटर्न चालतो पण तिथे मंथली टेस्ट केल्या जातात त्याचमुळे कसं आहे विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने अभ्यास होतो टप्प्याटप्प्याने झाला दहा टॉपिक एक वेळा करण्यापेक्षा दोन दोन टॉपिक पाच वेळा केलेलं कधीही चांगलं त्यामुळे लक्षातही जास्त असतं विद्यार्थ्यांच्या आणि प्रॅक्टिसच्या दृष्टीने बघायला गेला तर बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हा पण डाऊट आहे रशियामध्ये गेलं ते डमीवर प्रॅक्टिस करून देतात किंवा मग कॅडेवार वगैरे काही भेटत नाही जसं आपण ह्युमन बॉडी वगैरे म्हणतो त्याला पण हा एक गैरसमज आहे इथे तो बऱ्याचदा काय होतं विद्यार्थी ज्यावेळेस जातात ते अशा कुठल्या तरी कन संस्थे थ्रू जातात त्यांचा तिथे स्वतःच कन्सर्न नाही आहे किंवा मग त्यांना तिथे जर बघायला गेलं कॉलेजलाच तर कॉलेजचा कन्सर्न भारतीय गव्हर्नमेंटसोबत कॉन्टॅक्टमध्ये नसल्यामुळे हे सगळे प्रॉब्लेम्स येतात आता आपले जे काही विद्यापीठ आहे तिथे पहिल्या वर्षाला मुलांना आता सूचर्स आम्ही जे स्टीचर्स वगैरे म्हणतो सूचर्स द्यायचे डायरेक्टली पेशंटला नाही देऊ शकत त्यासाठी पहिले डमीवर प्रॅक्टिस करणं गरजेचंच आहे तर पहिलं वर्ष आपण हॉस्पिटल प्रॅक्टिसमध्ये बेसिक प्रॅक्टिस ठेवलेले आहे सेकंड किंवा थर्ड इयरपासून आपण विद्यार्थ्यांना पेशंटसोबत डायरेक्टली इंटरॅक्शन करू देतो त्यामुळे विद्यार्थ्यांची प्रॅक्टिस अजून डेव्हलप होते आणि तिथे सगळे आता बऱ्याचदा तुम्ही डिस्प्लेला बाकी अजून काही फोटो बघू शकतात की विद्यार्थी प्रॅक्टिस करतात वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी ते ह्या तिथे होतात पण साधारणतः फीस किती असते कारण सगळ्यात मोठा प्रश्न अडतो तिथे कधी कधी ती फीस बरोबर आज भारतात बघायला गेलं भारतात जरी एमबीबीएस करायचं खूप खर्च लागतो असा एक समज आहे किंवा बाहेर देशात जायचे तरी खूप खर्च लागतो असा एक समज आहे तर बाहेर देशात जर बघायला गेलं बाहेर देशात प्रत्येक विद्यापीठाची फीस वेगवेगळी आहे तर आपण काही विद्यापीठांबद्दल जर बोलायला गेलं जे आपण महाराष्ट्रात सध्या प्रमोट करतो जसं महाराष्ट्रातलं मी स्वतः असल्यामुळे महाराष्ट्रात मी असे कॉलेजेस प्रमोट करतोय जिथे बजेट फार कमी आणि एज्युकेशन हे चांग उत्तम दर्जाचं आहे तर पहिल्या वर्षाला थोडा जास्त खर्च लागतो तो लागतो पाच ते सहा लाखापर्यंत पण दुसऱ्या वर्षापासून तोच खर्च दोन ते तीन लाखावर येतो पहिल्या वर्षाला का जास्त खर्च लागतो त्याचाही बऱ्याच पालकांना तोही प्रश्न असतो कारण काही डॉक्युमेंटेशन असतात जसं मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाचं किंवा स्टुडंटचे जे मार्कशीट आहे ते अपोस्टील करायला लागतात त्या गव्हर्नमेंटसाठी जे आपले विदेश मंत्रालयातनं होत असतात त्याचबरोबर जर बघायला गेलं बऱ्यापैकी डॉक्युमेंटेशन आहे डॉक्युमेंट ट्रान्सलेशन असतं नोटरी असतात मार्कशीटचे ट्रान्सलेशन असतात तर ह्या सगळ्या पद्धती त्याचबरोबर काही विद्यापीठांमध्ये जे टीचर्स आहेत त्यांचं जे कॉन्ट्रॅक्ट फीज असते जसे मी हिंदी भाषिक शिक्षक सांगितले ती पण पहिल्या वर्षीच्या विद्यार्थ्यांच्या फीजमध्येच असते त्याचबरोबर जर बघायला गेलं पहिल्या वर्षाचा जो खर्च आहे तो खर्च हा तुम्हाला कॉलेजची फीजही डायरेक्ट तुम्ही कॉलेजलाही भरू शकतात किंवा ऑफिस थ्रू पण तुम्ही कॉलेजला भरू शकतात दुसऱ्या वर्षापासूनची पण फीस तुम्ही कॉलेजची कॉलेजला भरू शकतात जे भारतात जे चार्जेस द्यायचे असतात ते फक्त प्रोसेसिंग चार्जेस असतात जे फारच कमी असतात तर ते चार्जेस देऊन विद्यार्थ्यांना डायरेक्टली तिथलं डॉक्युमेंटेशन होऊन विद्यार्थी जाऊ शकतात तर त्यामध्येही विद्यार्थ्यांना बऱ्याचदा असाही प्रश्न येतो फीसच्या बाबतीत की इथे कमी आणि तिथे जास्त तिथे जाऊन नको जास्त भरायला लागायला तर असा जर काही डाऊट असेल विद्यार्थ्यांना त्यांनी कुठल्याही कन्सल्टन्सी तुन एडमिशन जरी घेतलं 
फ्युचर डॉक्टर तर देतच असतं पण बाकी कन्सल्टन्सीकडनं पण त्यांनी फिक्स फीस कॉन्ट्रॅक्ट करून घेणं गरजेचं आहे ज्यामध्ये जर फीस जर उद्या वाढली तर ती विद्यार्थ्याला भरायला लागायला नको कारण बऱ्याच वेळेला माझ्याकडे अशाही कंप्लेंट्स येतात जे की दुसऱ्या संस्थे थ्रू गेलेले संस्थेमार्फत गेलेले विद्यार्थ्यांना इथे कमी सांगून तिथे जास्त किंवा आमच्याशी पण बऱ्याच वेळेला पालक सांगतात की सर ते इतके कमी फीस घेत मग तुम्ही जास्त का तर हेच सगळे कारण असतात तुम्ही जर फिक्स फीस कॉन्ट्रॅक्ट घेतलं तर आमच्या संस्थेत फ्युचर डॉक्टरमध्ये जी फीस लागणार आहे तीच तुम्हाला सगळीकडे लागेल बरं डॉक्टर मग मुळात ऍडमिशन प्रोसेस जी आहे ती कशा स्वरूपाची असते कारण हे तर आहे म्हणजे फीस समजा एखाद्याला आहे शक्य पुढची प्रोसेस कशी असते हे स्वतः ऍडमिशन प्रोसेस सांगायला गेलं ते विद्यार्थ्यांना सांगेल कसं विद्यार्थ्यांनी डायरेक्टली ऑफिसला जरी कॉन्टॅक्ट केला बेसिक डॉक्युमेंट्स असतात दहावी अकरावी बारावीचं मार्कशीट आणि नीटचं मार्कशीट बऱ्याच विद्यार्थ्यांना असाही डाऊट असतो पासपोर्ट नाही आहे तर कसं कॉन्टॅक्ट करायचं तर पासपोर्ट हा फक्त ट्रॅव्हलिंग डॉक्युमेंट आहे तर त्याची काळजी करण्याची गरज नाही आहे विद्यार्थ्यांनी जरी ऑफिसला कॉल केला सगळ्या डॉक्युमेंटबद्दल तिथे त्यांना सांगितलं जाईल त्याचबरोबर जर बघायला गेलं डॉक्युमेंटची जी पूर्तता आहे या व्यतिरिक्त काय करायला लागते तर या व्यतिरिक्त काहीच करायला लागत नाही बऱ्याच वेळेला हा पण गैरसमज आहे पासपोर्टसाठी पण भलं मोठं डॉक्युमेंटेशन आहे तर पासपोर्टसाठी पण तुमचे के आधार कार्ड पॅन कार्ड वगैरे त्या ते डॉक्युमेंट्स लागत असतात पासपोर्ट पण इझिली हार्डली दहा दिवसात विद्यार्थ्यांना अवेलेबल होऊन जातो त्याचबरोबर जर बघायला गेलं आमच्या ऑफिसचे जे काउन्सलर्स आहेत किंवा ॲडवायझर्स आहे किंवा रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत हे सगळे विद्यार्थ्यांना डॉक्युमेंटबद्दल सगळा गायडन्स देत असतात पण बेसिक जे आहेत दहावी अकरावी बारावी नीटचं मार्कशीट आणि त्याबरोबर पासपोर्ट तुम्ही ॲडमिशन प्रोसेस झाल्यानंतर दिला तरीही चालत असतं आमच्याकडे तोही एक प्रॉब्लेम नाही आहे गुरुकिल्ली यशाची मध्ये आता वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका पाहत राहा टीव्ही नेन मराठी ब्रेक नंतर गुरुकिल्ली यशाची मध्ये आपलं स्वागत आजचा आपला विषय आहे परदेशातील एमबीपीएस प्रवेश आणि यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर अमित बोराडे नमस्कार तुम्ही डॉक्टर आतापर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात तुम्ही ज्या वेळेला सांगता त्यावेळेला किती जणांना आतापर्यंत फायदा झालाय आणि तुम्हाला सांगतही असेल ऍक्च्युली कसं आहे दोन हजार अकराला आपण फ्युचर डॉक्टर दिल्लीला स्थापन केली होती आज बरेचसे विद्यार्थी जे कार्यरत आहे मेडिकल सेक्टरमध्ये त्याचबरोबर जर बघायला गेलं त्यांचेही विद्यार्थ्यांना नंबर पाहिजे असतील तर एक दोन डॉक्टरचे भेटू शकतात कारण ओपीडी मध्ये असल्यामुळे डॉक्टरांना जास्त काही कॉन्टॅक्ट करता येत नाही विद्यार्थ्यांसोबत पण त्यांचेही नंबर भेटतील त्याचबरोबर बघायला गेलं शिकत असलेल्या पण पंधरा वीस तीस पंचवीस जितक्या विद्यार्थ्यांचे पाहिजे तितक्या विद्यार्थ्यांचे मुलांना नंबर भेटू शकतात काही पालकांचे नंबर घेतले पाहिजे काही स्टुडंटचे नंबर घेतले पाहिजे जेणेकरून बोलल्यानंतर त्यांचा अनुभव कसा होता इतक्या वर्षांचा एक वर्ष दोन वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष किंवा जे डिग्री पास आउट आहे जे एम सी आय देतात अशाही विद्यार्थ्यांचे नंबर घेतले पाहिजे तेही त्यांचा ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स सांगतात त्याचबरोबर जर बघायला गेलं फ्युचर डॉक्टरचं आणि जसं तुम्ही गायडन्सचं सांगितलं गायडन्स बद्दल फ्युचर डॉक्टर हे मुलांच्या शेवटपर्यंत सोबत असतं म्हणजे शेवट डिग्रीच्या शेवटपर्यंत बऱ्याचदा बऱ्याच संस्था अशा आहे ज्या ॲडमिशन दिल्यानंतर नंतर विद्यार्थ्यांना कॉन्टॅक्ट करत नाहीत किंवा विद्यार्थ्यांनी त्यांना कॉन्टॅक्ट केलं तर त्यांना प्रॉपर गायडन्स भेटत नाही पण फ्युचर डॉक्टरमध्ये असे मी माझा विद्यार्थ्यांना नंबर तेव्हाच देतो ज्यावेळेस ते ॲडमिशनला जात असतात अगोदर मी इन्क्वायरी हँडल करत नाही त्यामुळे माझ्याकडे भरपूर फ्री मोकळा टाईम असतो तर त्याचमुळे मी विद्यार्थ्यांशी कॉर्डिनेट करू शकतो आहे इझिली त्यांना कुठल्याही सेक्टरमध्ये काही जरी एज्युकेशनल असो फायनान्शियल असो किंवा अजून कुठला प्रॉब्लेम असो हेल्थ इश्यू असो तर त्यामध्ये गाईड करायला सोपं पडतं त्याचबरोबर प्लेसमेंट्सबद्दलही काही विद्यार्थी विचारतात कुठे प्रॅक्टिस करणं चांगलं आहे तर त्याचाही गायडन्स केला जातो बऱ्याचदा बरेचसे प्रोग्राम आपण समान समज आणि गैरसमजवरही करत असतो बघायला गेलं तर आपले आत्ताच रिसेंटली एक पुण्याला पण एक प्रोग्राम आहेच आपला तीस जूनला आहे विद्यार्थ्यांनी त्याची जरी नोंद करायची असेल त्यासाठी रजिस्ट्रेशन करू शकतात हे विद्यार्थी तीस जूनला जो प्रोग्राम आहे तो ॲडमिशन बद्दलच आहे त्या प्रोग्राममध्ये दोन तासाचं पूर्ण आपला स्लाईड शो वगैरे सगळ्या गोष्टी असतात त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना अगोदरच्या विद्यार्थ्यांची पण भेट घालून दिली जाते आणि जे नंतर जाणारे किंवा जे तुमच्यासोबत चाललेले अशाही विद्यार्थ्यांची भेट घालून दिली दिली जाते जसं की ह्या वर्षी कॉम्पिटिशन खूप जास्त आहे आणि मुलांना नीटचा पेपर सोपा गेलेला आहे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना नीटचा पेपर सोपा गेलेला आहे मागच्या वर्षीच्या एक तुलनेत बघा गेलं तर येस तर त्यामुळे कॉम्पिटिशन जास्त असल्यामुळे कट ऑफ जास्त नसणार आहे भारतात जितके कॉलेजेस आहे एक किंवा टू पर्सेंट पंधरा लाख विद्यार्थी आणि काही हजारांमध्ये कॉलेजेस आहे सॉरी सीट्स आहेत तर ते फारच पर्सेंट फार कमी असल्यामुळे बाकीच्या विद्यार्थ्यांनी काय करायचं तर तिथे ड्रीमसाठी सॅक्रिफाईस न करता चांगले विद्यापीठ रशियात पण आहे जे की पूर्ण भारतीय
सगळेच कॉलेज हे सेंट स्टेट गव्हर्नमेंटच्या अंडर असतात तिथे कुठलेही कॉलेज सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अंडर नसतं हा एक गैरसमज विद्यार्थ्यांनी दूर करून घ्यायचा कारण बऱ्याच वेळेला असं मिसगाईड केलं जातं विद्यार्थ्यांना विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत झालं पण पालकांचं सुद्धा एक समुपदेशन होणं येस 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 बरोबर आहे पालकांना काही सांगावं असं वाटतं येस पालकांना हेच सांगण्यात येईल की तुम्ही पर्सनली जे पालक ऑलरेडी ज्यांचे विद्यार्थी गेलेले त्यांच्यासोबत एकदा संवाद करून घ्यायचा त्यांचा अनुभव कसा होता फायनान्शियलच्या बाबतीत कारण बऱ्याचदा काय होतं इथनं विद्यार्थी गेल्यानंतर पालकांना फीससाठी खूप टेन्शन येऊन जातं तर त्या गोष्टीबाबत फ्युचर डॉक्टरने त्यांना त्यांना कशी सहाय्यता केलेली अगोदरच्या विद्यार्थ्यांना किंवा किती त्यांना प्रॉब्लेम आले किंवा किती इझिली सगळं झालेलं आहे या गोष्टी ते आमच्याहून चांगलं सांगतील आणि तुम्हाला तुमच्या एरियातले किंवा तुमच्या जवळपासच्या सिटीमधले जर तुम्ही एखाद्या सिटीमध्ये आल असाल तर जवळपासचे जे पालकांचे नंबर आहेत तेही भेटू शकतात किंवा सगळ्यात मोठी संधी पालकांसाठी ही आहे की फ्युचर डॉक्टर ही एकच संस्था अशी आहे की जी की पालकांना जरी सोबत विद्यार्थ्यांचं जायचं आहे तरी पाठवते तर त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना दोघांना एक समाधान असतं की फ्युचर डॉक्टर ही संस्था आपल्यालाही तिथे घेऊन चालली आहे त्याचं कारणच असं की तिथे असं काही लपवण्यासारखं नाहीच आहे बऱ्याचदा ह्या पण गोष्टी होतात त्याच कारणामुळे पालक ॲडमिशन घेत नाहीत तर ह्या गोष्टींबाबतही ते डिस्कस करू शकतात तोही प्रॉब्लेम येत नाही डॉक्टर खूप छान तुम्ही माहिती दिलीत आणि अर्थातच अनेक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन जे आहे ते तुमचं लाभदायी ठरणार आहे तुम्ही ध्यालात आणि छान माहिती दिली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रमात वेळ झाली इथेच थांबण्याची पुन्हा भेटूयात एका नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी टीव्ही नाईन चा युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा बेल बटन दाबा ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा टीव्ही नाईन